বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ছি নতুন দেশ কবিতাটির পাঠ পরিচিতি এই পাঠ পরিচিতি তোমাদের সৃজনশীল লেখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এখান থেকে মাঝে মাঝে এম সিকেও চলে আসে তো চলো বন্ধুরা আমরা আজকের নতুন দেশের পাঠ পরিচিতি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজ পাঠ গ্রন্থের প্রথম ভাগ থেকে নেওয়া হয়েছে তো বন্ধুরা এই যে প্রথম লাইনে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটো এম সিকেও প্রথমত হচ্ছে এই নতুন দেশ যে কবিতাটি এই কবিতাটি মূলত নেওয়া হয়েছে সহজ পাঠ থেকে এবং সেটা সহজ পাঠের প্রথম ভাগ থেকে নেওয়া হয়েছে তো এই কবিতায় কী আলোচনা করা হয়েছে এই কবিতায় আলোচনা করা হয়েছে কবিতায় অজানাকে জানার যে সীমাহীন কৌতূহল এবং প্রকৃতির সকল রহস্য উন্মোচন করার অপার আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশিত করা হয়েছে হ্যাঁ বন্ধুরা আসলে একটা শিশু মনে তার ভিতরে যে অজানাকে জানার যে সীমাহীন কৌতূহল এবং প্রকৃতির সকল রহস্য উন্মোচন করার যে একটা আকাঙ্ক্ষা সেই ব্যাপারটাই কিন্তু পুরো কবিতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এবং সেখানে বলছে ভাটার টানে এই যে জোয়ার ভাটা হয় ভাটার টানে ঘাটে বাধা নৌকা মাঝ নদী পেরিয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তার কোন তার কোনো ঠিক নেই এই যে দেখো এই যে জায়গাটা বলা হচ্ছে যে বাচ্চাদের মনে এই জিনিসটা খেয়াল হচ্ছে যখন তারা ওই যে ঘাটের কাছে নৌকাগুলো বাধা দেখতে পারছে সেই নৌকাগুলো যখন আবার পরবর্তীতে ভাটার সময় আবার নদীর মাঝখানে চলে যাচ্ছে তো এই নদীর মাঝখানে কোথায় চলে যাচ্ছে এটা নিয়ে তার অনেক চিন্তা এবং সে চিন্তা করছে হয়তো সেই নৌকাটা কোনো এক নতুন দেশে বা নতুন পরিবেশে গিয়ে পৌঁছাবে সেখানকার মানুষেরা কেমন হবে এইগুলো নিয়ে তার বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ভাবনা এবং সে এই সব প্রশ্নের উত্তর জানতে কৌতূহল জাগাবে যে কারোরই হ্যাঁ এই সব প্রশ্নের কৌতূহল কিন্তু যে কারোরই জাগবে এবং শিশু মনে তো আরও খুব বেশি করে জাগবে হয়তো কোনো অসীম সৌন্দর্য বা অজানা আনন্দ বা অপার বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করে আছে অজানার প্রতি এই ব্যাকুলতা শিশুরা তার আশেপাশের সবার মধ্যেও দেখতে চায় অর্থাৎ এই যে দেখো বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা কবিতার মধ্যে যেটা পড়ছিলাম যে বাচ্চাটার মধ্যে যে ধরনের ব্যাপারগুলো কাজ করে বাচ্চাটা না বাচ্চাদের মধ্যে যে যখন সে নতুন কোনো কিছু দেখে যখন সে সাগরের কাছে যাচ্ছে সেই নারকেলের বোনগুলো তার খুব ভালো লাগছে পাহাড়ের চূড়ায় যখন যাচ্ছে নীল আকাশের মাঝে বরফগুলো তার ভালো লাগছে মানে মেঘ এবং নদীর মাঝখানে যখন নৌকাটা ভাটার কানে চলে যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে সেখানকার মানুষেরা কেমন সেটা তার দেখতে খুব মন চায় কারণ সে ঘরের কোণে থাকে এবং ঘরের কোণে থাকার কারণে তার মনে খুব আশা আমিও এমন করে এই নদীতে ভেসে যাই নতুন কোনো এক শহর বনে আমি চলে যাব কিন্তু তার কথা হচ্ছে যে এই যে আমার কোনো কিছু যাওয়ার প্রতি বা কোনো কিছু জানার প্রতি কোনো দিকে যাওয়ার প্রতি যে এত ইচ্ছা এই ইচ্ছাটা কেন বাবার নেই বাবা কেন প্রতিদিন অফিসে দেয় তার কি মনে চায় না যে এই সেই যে নতুন জায়গা নদীর ওপারে যে নতুন এক দেশ সেই জায় সেই জায়গাতে যাওয়ার কি তার কোনো ইচ্ছা হয় না আমার তো বড্ড ইচ্ছা হয় কিন্তু বাবার কি কখনো ইচ্ছা হয় না এই কথাটাই মূলত এখানে ব্যাখ্যা করেছে যে সে চায় যে তার যে ইচ্ছাটা সেই ইচ্ছাটা তার আশেপাশের মানুষেরও হোক তাই সেখানে বলছে যে অজানার প্রতি এই ব্যাকুলতা শিশুরা তার আশেপাশে সবার মধ্যেও দেখতে চায় বন্ধুরা আশা করি তোমরা এই পাঠ পরিচিতিটা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছ আমরা এই ভিডিওর পরবর্তী ভিডিওগুলোতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে দুটি খুব সুন্দর ভিডিও করব যে ভিডিওটা তোমার ক্লাস সেভেনের জন্য অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ করে বিশেষ করে এম সিকিউতে এখান থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন আসে তো তোমাদেরকে খুব অনুরোধ করে বলতে চাই যে সেই ভিডিওগুলো বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে অনেক বেশি জানার জন্য তোমাদের অনেক বেশি অনুরোধ করব কারণ সেটা তোমাদের অনেক বেশি সহায়ক হবে পরীক্ষায় ভালো করার জন্য তো বন্ধুরা আজকে পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে